ടു എന്താ പറയുക ഒരു അടിപൊളി എപ്പിസോഡ് തന്നെയായിരിക്കും കാരണം എനിക്ക് ഒരു വലിയ മുഖവരയുടെയും അല്ലെങ്കിൽ മലയാളികൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യമൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു 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 പ്രസ്ഥാനമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഈ വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത് അവതരണത്തിൽ അവതരണം ഒരു കലയാക്കി മാറ്റി ഇത്രത്തോളം അവതരണത്തിൽ ഒരു രാജ്ഞിയായി വാണിടുന്ന ഒരു കലാകാരിയാണ് എന്താ പറയുക നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ സ്നേഹത്തോടെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന അവതരണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ അവതാരക എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവതാരകയുടെ ഒരു പൂർണ്ണ രൂപം എന്താ പറയുക ഒരു ടോപ്പ് ആങ്കറിനെ മലയാളം കണ്ടത് രഞ്ജിനി ഹരിദാസിലൂടെയാണ് ഞാൻ സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു രഞ്ജിനി ഹരിദാസ് എന്താണ് പുതിയ വിശേഷങ്ങൾ ചുരുങ്ങിയ ഈ സമയത്ത് പുതിയ വിവാദങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല റിമി അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് വളരെ എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ഒന്നും ഇല്ല വിവാദം ഒരു കൂടപ്പറപ്പാന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എനിക്കറിയില്ല വിഷമം എന്തെങ്കിലും ആരെങ്കിലും എഴുതു പറയുന്നൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഷോയില് ഊർമ്മള ചേച്ചിയുടെ മോള് വന്നു എനിക്ക് അവരുടെ മറുപടികൾ ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഈ അഴിമതി കേസിനെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോ അയ്യോ ഞാനങ്ങ് സ്റ്റാറായി പോയി അമ്മ എന്നെ ഇപ്പൊ ടി വി കാണിക്കുന്ന അമ്മ ഭയങ്കര എൻജോയ് ചെയ്ത് പറയണം അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു എൻജോയ് ചെയ്ത് കാണാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒരു കൂളായിട്ട് എടുക്കാനുള്ള മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ലോകത്ത് ആർക്കും വിഷമിക്കേണ്ടി വരത്തില്ല ആബ്സല്യൂട്ട്ലി ബിക്കോസ് ഐ നിർമ്മിക്കാൻ എൻ്റെ നേച്ചർ അറിയാം ബിക്കോസ് നമ്മളെ അറിയാത്ത ആൾക്കാർ നമ്മളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അതിൽ എത്രത്തോളം ശരിയുണ്ടെന്ന് വി ഡോൺ കെയർ റൈറ്റ് എനിക്ക് എൻ്റെ അമ്മ എന്നെ അറിയുന്ന കുറച്ച് ആൾക്കാർ പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ എന്നെ എനിക്ക് കൊള്ളാറുള്ളൂ പിന്നെ പ്രൊഫഷണലി എന്നെ അറിയാവുന്ന ആൾക്കാരും അത് എന്തായാലും ആർക്കും എന്ന് പറയാം അതല്ല ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇപ്പം അന്ന് ഞാൻ കണ്ടപ്പോൾ ഇത്തിരി വെയിറ്റ് കൂടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് യാത്രയിൽ പിന്നെയും തുടങ്ങി ഈ അന്ന് അന്ന് നമ്മൾ സംസാരിച്ചല്ലോ യു എസ് ട്രിപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള തടി കൂടുതലായിരുന്നു വീണ്ടും ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് വീണ്ടും നമുക്ക് ഒത്തിരി ഒന്ന് കുറയാം പിന്നെയും കൂടും എനിക്ക് രഞ്ജിനിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഏറ്റവും വലിയ ഉപദേശം എന്ന് പറയണത് പാല് കുടിക്കണം പക്ഷെ പാല് കുടിക്കുമ്പോൾ ഈ സ്ലിം മിൽക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം ഉണ്ട് പക്ഷെ അധികം ഫാറ്റ് വരാത്തൊരു സംഭവം അത് ഞാൻ ഇപ്പോഴും പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നുണ്ട് ആ സംഭവം അല്ല ശരിയാണ് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് എന്തെങ്കിലും കിട്ടിക്കോട്ടെ ടിപ്സോ വെരി സിമ്പിൾ തടി കുറയ്ക്കാനുള്ള ബേസിക് ഫോർ റൂൾസേ ഉള്ളൂ വൈറ്റ് വെള്ള കളറുള്ള ഒന്നും കഴിക്കരുത് എന്ന് വെച്ചാല് പാല് സ്കിംഡ് മിൽക്ക് കഴിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലോ ഫാറ്റ് വേർഷൻ അല്ല സ്കിംഡ് വേർഷൻ സ്കിംഡ് മിൽക്ക് എന്ന് പറയും ബേസിക്കലി നമ്മൾ തിളപ്പിച്ച് പാട കളഞ്ഞ് പാട കളഞ്ഞ് പാട കളഞ്ഞ് എടുക്കുന്ന പാലിലും മെയിൻലി വാട്ടർ കണ്ടന്റ് ഉള്ളൂ സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഫൈൻ വൈറ്റ് കളർ ചോറ് പുട്ട് ഇഡ്ലി ദോശ ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്യണം ബ്രെഡ് അത് ബ്രൗൺ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം ബ്രൗൺ ബ്രെഡ് കഴിക്കാം അല്ലെ ബ്രൗൺ ആയിട്ട് അതിന് കാര്യം മറ്റൊന്നും അല്ല ഇതിനെക്കാട്ടും കുറവ് കാലറീസോ കൂടുതൽ കാലറീസോ അല്ല രണ്ടിനും കാലറീസ് ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആണ് പക്ഷെ കോംപ്ലക്സ് കാബാണ് ചപ്പാത്തി ബ്രൗൺ ബ്രെഡ് ഒക്കെ അപ്പൊ അത് എനർജി കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യും ബേൺ ചെയ്യാൻ അതുകൊണ്ടാണ് അവർ പറയുക പിന്നെ ഭൂമിക്ക് അടിയിൽ വളർന്നൊന്നും കഴിക്കരുത് അതായത് ടപ്പിയോക്ക പിന്നെ എന്താ ഡിക്ഷണറി ടപ്പിയോക്ക പിന്നെ കിഴങ്ങ് അതിന്റെ പേരെന്താ ഉരുളക്കിഴങ്ങോ പിന്നെ എന്താ ഭൂമിക്ക് ചേന ചേനയുടെ ചെമ്മിന് എലിഫന്റ് എന്താ പറയൂല എലിഫന്റ് യാടോ അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു പേര് സ്കൂളിൽ പിന്നെ ഷുഗർ ഒന്നും മധുരമുള്ളൊന്നും കഴിക്കരുത് ഫ്രൈഡ് ഒന്നും കഴിക്കരുത് പാല് കുടിക്കുമ്പോ എന്നെ വരട്ടെ പാൽ ഇത്രയാണ് അതിന് ഇത്ര വരെ പഞ്ചസാരയാ നല്ല കുട്ടി നല്ല ഷേക്ക് കുടിക്കുന്ന പോലെ തോന്നും ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്താ ഈസിലി തടി കുറയ്ക്കാം തടി കുറഞ്ഞത് കൊണ്ട് തടി കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് രഞ്ജി എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഐ തിങ്ക് ജനറലി ഒരു ഫസ്റ്റ്ലി ഒരു ഒരു സന്തോഷം ചില ആൾക്കാർ പറയും തടി കുറഞ്ഞാൽ പ്രായം കൂടുതൽ തോന്നുന്നത് പക്ഷെ എനിക്ക് പ്രായം കൂടും തോറുമാണ് നമ്മളൊക്കെ ഇച്ചിരി കൂടി ഭംഗി വെച്ചു എന്നൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതെന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ പഴയ സ്കൂളിലെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്ത് നോക്കി എനിക്കൊരു ചമ്മലൊക്കെ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സോ ഐ ഫീൽ വെയിറ്റ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അങ്ങ് കൂടി കൂടി സൗന്ദര്യം കൂടിയിട്ട് പിന്നെ കുറെ പ്രായം എന്തായാലും ചീത്തയായി പോകില്ല അപ്പൊ അതിനോട് ദൈവം നമ്മളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് പിന്നെ ചിലവർ പറയുമ്പോൾ വണ്ണം കുറച
അത് തന്നെയാണ് രഞ്ജിനിക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഇത്രത്തോളം അനുഗ്രഹങ്ങൾ ദൈവം തന്നത് പിന്നെ ഇത്തിരി ഇത്തിരി കൊച്ചു കൊച്ച് ഇച്ചിരി വിഷമിപ്പിക്കുന്ന എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ എന്തോ സന്തോഷം തരാൻ വേണ്ടിയായിരിക്കും ദൈവം ഇത്തിരി ഇത്തിരി ഇടയ്ക്കൊക്കെ പൂർണ്ണമായി ഞാൻ അതിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ലൈഫിൽ ഒരു വീഴ്ചയില്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉയർച്ച ഉണ്ടാവില്ല അത് ഞാൻ എൻ്റെ പതിനാ പതിനെട്ടാം വയസ്സിൽ മിസ് കേരളയിൽ പറഞ്ഞൊരു ഉത്തരമാണ് അത് ജീവിതത്തിൽ കോമ്പറ്റീഷനിൽ സൗന്ദര്യം മാത്രമല്ല ബുദ്ധിയും കൂടെ വേണം സൗന്ദര്യം മാത്രമായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ജയിക്കില്ലായിരുന്നു മോളെ കുറച്ച് ബുദ്ധിയാണെന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ടുള്ള മറുപടി ആ ഒരു ഓൺ ദി സ്പോട്ട് ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു മിസ് കേരള ചോദിച്ച ചോദ്യം ഒരെണ്ണം ഇതായിരുന്നു ഒരു പുഞ്ചിരിക്ക് പിറകിൽ ആയിരം കണ്ണുനീർ ഒഴുക്കണം എന്ന് പറയുന്നതിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് അഭിപ്രായം അഭിപ്രായം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്റെ ഉത്തരം അതായിരുന്നു ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾവേസ് ഡാർക്കസ്റ്റ് ബിഫോർ ഡോൺ സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ഒരു അസ്തമനം എന്തായാലും വേണം അത് ഞാൻ മലയാളത്തിലൊക്കെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി മലയാളത്തിൽ തുടങ്ങി എനിക്ക് അവിടെ എത്തുന്നില്ല രാത്രി രാവിലെ ഒക്കെ വരുമല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ അതൊക്കെ സ്മാർട്ട് ആയിട്ട് എന്റെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഓടി ഈ സാധനം എത്തി വളരെ സ്മാർട്ട് ആയിട്ട് അങ്ങനെ ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളായതുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര അത് മാത്രമല്ല ആ സമയം ഒരു സമയം കൂടി സമയത്ത് വേറെ വല്ലോ ആയിരുന്നു അതാണ് അവതാരകയ്ക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആ ടൈമിൽ അല്ലെ ഒരു അവതാരകരാരും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പഠിച്ചു പറയുന്നവരുണ്ടാവും പക്ഷെ രഞ്ജിനിയെ സംബന്ധിച്ച് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല രഞ്ജിനി അങ്ങനെയല്ല എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പക്ഷെ ചില സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉള്ളതിനെ നോക്കി വായിക്കണം പക്ഷെ ഒരു അവതാര അവതാരകയ്ക്ക് വേണ്ട ഏറ്റവും രഞ്ജിനി ഇത്ര ടോപ്പ് ആവാനുള്ള കാരണം അപ്പപ്പം മറുപടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പപ്പം പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അപ്പപ്പം വളരെ ചിന്തി ചിന്തിക്കാണ്ട് തന്നെ പക്ഷെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ വളരെ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലേ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഞാൻ കൂടുതൽ ആലോചിക്കാറില്ല ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രഞ്ജിനി ആ സമയത്ത് അത് പറഞ്ഞത് കലക്കി എത്ര സ്റ്റേജ് ഷോസ് ഒരുപാട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഐ തിങ്ക് പൊതുവേ ഈ നാലുകാലിൽ വീടുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ട് എനിക്ക് അതുകൊണ്ട് ഇതുവരെ ഒന്നും തെറ്റി പോയിട്ടില്ല തെറ്റിയാലും നമ്മളത് മാറ്റി ഇങ്ങനെ ജഗദിച്ചേട്ടന്റെ ഒരു സംഭവത്തിൽ പോലും ഇപ്പൊ ഞാനാണ് അവിടെ നിക്കുന്നെങ്കിൽ പക്ഷെ രഞ്ജിനി അത് ഒരു കരയിലാണല്ലോ അപ്പൊ രഞ്ജിനി അവിടെ വളരെ കൂളായിട്ട് മാത്രം അവര് മറുപടിയും പറഞ്ഞു അത് എന്താ പറയാ എന്തോ എന്തോ ജഗദിച്ചേട്ടൻ്റെ അഭിപ്രായം ഞാൻ അത് എന്തോ ഒരു ഞാൻ ചോദിച്ച് വാങ്ങിച്ചതാണ് വിട്ടുകളെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് പിന്നെ ആലോചിക്കാം പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പ്രതികരിക്കേണ്ട പ്രതികരിച്ചു പക്ഷെ നമ്മളുടെ ഒരു ജോലിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് എടുത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു പ്രൊഫഷണലിസം നമ്മൾ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഒറ്റ ഒരുത്തിയും ശരിയല്ല എന്തായി വന്നില്ലല്ലോ ഒറ്റ ഒരുത്തി ശരിയല്ല പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷനിലാണ് സിനിമയുടെ പേരാട്ടോ ശരിക്കും ആ ഒരു ഒരു പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ പരസ്യത്തിന് ഡബ് ചെയ്യുമ്പോൾ പോലും പ്രത്യേക സുഖ എക്സാക്ട്ലി ആ ഒരു എനർജി ആ ഒരു റിവൈവൽ മാത്രം അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ എനർജിയിൽ ഇപ്പൊ എല്ലാവരും പറയും എനിക്ക് ഭയങ്കര എനർജി എങ്ങനെയാന്ന് പറയും പക്ഷെ എനിക്ക് എനർജി എന്ന ലെവലിൽ എന്നെ വെൽ എന്നെ തോൽപ്പിച്ചു കളഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിയുണ്ട് പുള്ളി അവതാരകനല്ല ഒരു സിനിമാ നടനാണ് ഒരു ഊഹിക്കാൻ പറ്റുമോ എനിക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാനേ പറ്റുന്നില്ല കാരണം അത്രത്തോളം എനർജിയുടെ ഇവിടം വരെ എനർജി വന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരാളാ സിനിമ സിനിമ നടനാണ് അദ്ദേഹം ഷോസിനൊക്കെ പാടുകയും ചെയ്യും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു ഒരു എനർജി അല്ലേ രഞ്ജിനി അത്യാവശ്യം പാടുകയും ചെയ്യും രഞ്ജിനി സിനിമയിൽ പാടിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം തിരക്കഥ ശരത്തേട്ടന്റെ പാട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ജീവിതത്തിലേ പാടാൻ പറ്റൂല ഒരു സ്റ്റേജിലും അത് ശങ്കർ സാറിനോട് അപ്പൊ ഡിബേറ്റ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയിൽ വച്ചേക്കുന്ന ഒരിക്കലും അത് തുടങ്ങും ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചാലും അത് പാടാനും പറ്റില്ല അത് ശരത്തേട്ടനോട് ചോദിച്ചപ്പോഴെങ്കിലും എങ്ങനെ എന്താ അങ്ങനെ ഒരു ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ പുറത്തു പോയി പാടുന്നതായിരിക്കും ഈ സൗണ്ട് റെക്കോർഡിംഗ് നമുക്ക് ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എന്റെ വോയിസൊക്കെ മാറ്റാലോ എങ്ങാനും ഞാൻ ലൈവ് ആയിട്ട് എല്ലാം പോയി പാടിയാൽ ആത്മബന്ധമുള്ള ചില വ്യക്തികളുണ്ട് രഞ്ജിനിക്ക് സുഹൃത്തുക്കൾ ചിലപ്പോ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഫ്രണ്ട്സ് ആയിരിക്കാം പക്ഷെ അതല്ലാണ്ട് സിനിമ ഫീൽഡിൽ രഞ്ജിനിക്ക് എപ്പോഴും എന്തും തുറന്ന് പറയാൻ ഒരു ആശ്വാസ
പിന്നെ ചേച്ചിക്ക് വളരെ ആശ്വാസമായി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊക്കെ ചെന്നൈയിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ നിൽക്കുന്നൊക്കെ ചേച്ചി എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആ ഒരു ഷോ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ തമ്മിൽ എത്രത്തോളം ബന്ധമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്നലെ പോയി മീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്നലെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഈ ചേച്ചി ഇവിടെ ചേച്ചിയുടെ അമ്പതാം പിറന്നാളിനൊക്കെ വിഷ് ചെയ്തോ ഞാൻ പിന്നെ രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഓർത്തപ്പോ എങ്ങനെ പറയുന്നു ചേച്ചിനെ വിളിച്ചാ മതി ചേച്ചിക്ക് അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഞാൻ വിളിച്ചു ബിക്കോസ് എന്റെ അടുത്ത് ഏതോ തലേ ദിവസം എന്നെ ഏതോ ചാനലിൽ നിന്ന് വിഷ് ചെയ്യാൻ വിളിച്ചു അപ്പൊ ഓർത്തു ചേച്ചിക്ക് വേണ്ടി ഒരു വിഷ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ചേച്ചിക്ക് വേണ്ടിയല്ല ചേച്ചി ഈ പാട്ട് കേട്ടാൽ ഓടും എന്നാലും ഒരു അടിപൊളി പാട്ട് രഞ്ജിനിക്ക് രഞ്ജിനിക്ക് ഒരു ഹരം പകരുന്ന ഒരു പാട്ട് ഹരം പകരുന്ന എനിക്ക് അധികം പാട്ടൊന്നും ഇല്ല ഞാൻ ഈ വിരലിൽ എല്ലാം കുറച്ച് പാട്ട് ബൈ ഹാർട്ട് പഠിച്ചു ഡാഡിയും മമ്മിയും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഡാഡി മമ്മിയും എല്ലാവരും ഡാഡി മമ്മീസിനെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ആ പാട്ട് പക്ഷെ അവർ വീട്ടിലാത്തപ്പോൾ രഞ്ജി എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് രഞ്ജിൻ എന്തൊക്കെയോ ചെയ്യും രഞ്ജിനയുടെ മമ്മി അല്ലെങ്കിൽ ബ്രദർ ഫാമിലിയോട് രഞ്ജിനിക്ക് പ്രത്യേക ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആണ് നേരത്തെ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞപ്പോ എന്നെ വളരെ സ്പർശിച്ചു വാക്കി ആരെ എന്ത് വേണേലും പറഞ്ഞു പക്ഷെ എന്റെ അമ്മ എന്റെ മുത്തശ്ശി അല്ലെങ്കിൽ അനിയൻ അനിയൻ അല്ല അനിയൻ അനിയനെ പറ്റി നമ്മൾ അനിയനെ നമ്മൾ അങ്ങനെ വെളിച്ചത്ത് കണ്ടിട്ട് ഇതുപോലെ സുന്ദരനാണോ തരക്കേടില്ല എന്നാൽ ഒപ്പീനിയൻ എന്റെ കൂട്ടുകാരെ ഇപ്പൊ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ ഒപ്പം ഞാൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത അവനെ കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ് പ്രായമാവട്ടെ നമ്മളുടെ കമ്പനിയിലേക്ക് അതും കൊണ്ടുവരണ്ടെന്ന് പൊതുവെ ഞാൻ കുറച്ച് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ആണ് സോ അവന് ഇരുപത്തി മൂന്ന് വയസ്സിന്റെ ഉള്ളു ഇപ്പോ സോ അവൻ പഠിപ്പൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് മേച്ചിനേവിയിൽ ഒരു ഒമ്പത് മാസം കപ്പലൊക്കെ പോയി ലോകമൊക്കെ കറങ്ങി തിരിച്ചെത്തിയപ്പോൾ അവൻ അത് ചെയ്യേണ്ട ആ ജോലി അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ആറു മാസം അവൻ കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിൽ എന്താ വന്നാൽ എന്ന് വെച്ച് ഓക്കെ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെ മീറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാം കുടുംബത്തിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ നല്ല പൊതുവെ ഇല്ല പക്ഷെ അതിൽ ഏറ്റവും രസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്രീകുട്ടൻ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ആൾ ഗുഡ് ലുക്കിംഗ് ബോയ് ആണ് സ്മാർട്ട് നൈസ് ബോയ് നല്ലൊരു ചെക്കനാണ് അപ്പോ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ അമ്മമാർ എന്റെ അനിയത്തി ഞാൻ ആലോചിച്ചത് പക്ഷെ അവർക്ക് ഇച്ചിരി കൂടെ പ്രായം ഇതാണ് പ്രശ്നം എന്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർ എന്റെ കൂട്ടുകാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ കുട്ടികളുണ്ട് ഞാൻ സോറി നമ്മളുടെ ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് മാറിയല്ലോ അപ്പൊ ആ കുട്ടികളുടെ പ്രായം ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് ഒക്കെ അപ്പൊ എല്ലാവരും പറയും ഷോ എനിക്ക് എന്റെ അവൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ആലോചിച്ചേനെ എന്റെ കുടുംബത്തിലേക്ക് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നേനെ ആകെ ഒരു കുറ്റമുള്ളൂ അവന് എന്റെ അനിയനായി പോയി അതോടെ അവന്റെ വിവാഹ ജീവിതം തകർന്നു പക്ഷെ രഞ്ജിനിക്ക് നല്ല ഫുൾ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും രഞ്ജിനിയുടെ ഈ ക്യാരക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ രഞ്ജിനിയുടെ ഈ സംസാരത്തില് എന്തെങ്കിലും വിഷമം വന്നിരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ അനിയന്റെ എന്തെങ്കിലും വാക്കുകൾ ശ്രീക്കുട്ടൻ അങ്ങനെയല്ല എന്റെ ബ്രദർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് വളരെ മെച്ചോർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ബ്രദർ സിസ്റ്റർ ആണ് ബിക്കോസ് അങ്ങനെ ഇല്ല ആവശ്യത്തിന് മാത്രം ഐ തിങ്ക് അവനിൽ ആകെ എനിക്ക് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണം എന്ന് തോന്നിയ ഒരു ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മണി കാശിന് ഇത്രയുടെ വാല്യൂ കൽപ്പിക്കണം എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം പക്ഷെ അവൻ വളർന്നു വന്ന സാഹചര്യവും ഞാൻ വളർന്നു വന്ന സാഹചര്യവും വ്യത്യാസമാണ് ഇനോ ഞാൻ വളർന്നു വന്നപ്പം ഇത്രയും ഒരു ഇനോ ഫിനാൻഷ്യൽ ഫ്രീഡം ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇപ്പൊ ശ്രീകുണ്ട് അതുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് വേറെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവുന്നത് എന്തായാലും വളരെ ബോൾഡായ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു കുട്ടിയാണ് രഞ്ജിനി ഫാമിലിക്ക് വേണ്ടിയാണെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ ഒരു പ്രതിസന്ധി വന്നപ്പോൾ ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ഫിനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിസ് ഒക്കെ വന്നപ്പോഴൊക്കെ ആണെങ്കിലും രഞ്ജിനിക്ക് വളരെ എന്താ പറയുക സ്വന്തം കാലിൽ നിന്ന് ഒരു പെൺകുട്ടി ആയിട്ട് പോലും അച്ഛൻ ചെയ്യേണ്ട എല്ലാ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്ത അതുകൊണ്ട് തന്നെ രഞ്ജിനിക്ക് എന്താ ഒരു എന്താ പറയുക അതുകൊണ്ടാണ് രഞ്ജിനിക്ക് ഒരു ഡോൺ കെയർ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ടായത് പോസിബിളി സി എൻ്റെ എൻ്റെ ഫാമിലിയിൽ എൻ്റെ അമ്മേനെയും എന്നെയും എൻ്റെ ബ്രദറിനെയും ഞങ്ങളെ ഒരു വലിയ രീതിയിൽ നോക്കിയത് എൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് പേരൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അവർ ചെയ്ത ക്രെഡിറ്റ് അവർക്ക് തന്നെ ഞാൻ ചെയ്തത് എൻ്റെ ഒരു പ്രായം എനിക്കൊരു പതിനാറ് പതിനെട്ട് വയസ്സ് മുതൽ എനിക്കൊരു ഫ്രീഡം കിട്ടി പിന്നെ ദൈവം സഹായിച്ചു ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയ
ഞങ്ങൾക്കും <laughs> 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 എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് ലിയാ ജെ പൊതുമന പൊതുമന വീണ പാലയിലെ വലിയ ഫേമസ് തറവാടാണ് അത് ഏറ്റവും രസം അവള് എന്റെ കൂടെ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ചോദിച്ചാൽ പോലും ഒരു എൽ കെ ജി പഠിക്കുന്ന ഒരു അനീതി കാണും മൊത്തം പന്ത്രണ്ട് പിള്ളേരാണ് ആ വീട്ടില് പ്രത്യേകത പന്ത്രണ്ട് റൂം അങ്ങാണ്ടുണ്ട് അപ്പൊ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ദേവി അവരുടെ ഫാമിലി എനിക്കറിയില്ല ഇത് അവരെ എപ്പിസോഡ് കാണുമ്പോൾ ക്ഷമിക്കണോട്ടോ പക്ഷെ അതുപോലെ എത്രയോ കുടുംബങ്ങളുണ്ട് ചില കുടുംബ ചില ആൾക്കാർക്ക് അത് ഇഷ്ടമാണ് യു എസില് യു കെയിലൊക്കെ ഇതൊരിക്കൽ വിവാദം അങ്ങനെ പറയുന്നതല്ലോ കാരണം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിടത്തോളം ഈ പിള്ളേർ ഉണ്ടാകുന്ന ഒത്തിരി ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ അവർക്ക് മൂന്നും നാല് അവർക്ക് എന്തൊക്കെയോ ബിക്കോസ് ഈ നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ പോകുമ്പോ കൊറേ എണ്ണമായിട്ട് ഒരെണ്ണം ഇവിടെ ഒരെണ്ണം മറ്റനാത്ത് എന്തൊക്കെയോ മാസം ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ട് മന്ത്ലി ഇത് കിട്ടുമോ വീക്കിലി പേയ്മെന്റ് അതുകൊണ്ടല്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഇത്രയും പിള്ളേരെ പ്രസവിക്കുന്നത് അത് ചുമ്മാ ഞാൻ ഒരു താമസിക്കും as usual and I'm, and I'm, and what about absolutely me? wonderful sweetie. yeah it's uh, is it okay for me the jacket looks gorgeous shows. yeah okay because i am the i'm not the son of uh, daughter of george <laughs> <laughs> can you repeat this message and there no you are not the son of the daughter <laughs> so i am not the daughter of george i am the daughter of mr tommy joseph <laughs> so i am not gorgeous okay oh <laughs> ഇംഗ്ലീഷിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളൊക്കെ നന്നായി സംസാരിച്ചു തോന്നുന്നില്ലേ എന്ത് പറയണം ലിജോ ആരും പക്ഷെ എന്നാലും ചില ആൾക്കാര് പാട്ട് പാടിയാലും റീമി അടിപൊളി പാട്ടിന്റെ ആള് കറക്റ്റ് അത് അങ്ങനെയാണ് ഇതിനുവേണ്ടി കുറച്ച് നാൾ തുനിഞ്ഞിറങ്ങി ഓർമ്മ എനിക്കുണ്ട് ഓ ഞാൻ കുറച്ച് സ്ലോ പാട്ടെ പാടുന്നുള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പക്ഷെ അത് അങ്ങനെ ഇത് വരും ആ ഇംഗ്ലീഷ് ഇനി എന്ത് മലയാളം പറഞ്ഞാലും ഇത് ചുമ്മാ എല്ലാവരും മനസ്സിൽ ചുമ്മാ കാണുമ്പോൾ ചോദിക്കും ഓ ഇംഗ്ലീഷൊക്കെ മലയാളമൊക്കെ അറിയോ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇംഗ്ലീഷിൽ സംസാരിക്കൂ ചില ഇറ്റ്സ് വെരി സ്വീറ്റ് നമ്മൾ ചില ഈ ഷൂട്ടിനോ ഷോനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അവരുടെ ആൾക്കാർ ഹായ് രഞ്ജിനി ഹവർ യു സോ സ്വീറ്റ് ഒരു എൺപത് വയസ്സിൽ അമ്മമ്മയ്ക്കായിരിക്കും അവർ ഇംഗ്ലീഷ് എനിക്ക് വളരെ കഷ്ടം തോന്നിയത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾ കംപ്ലീറ്റ് ഞാൻ ഞാൻ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഷോയിൽ വന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ കുട്ടികൾ തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള ഒരു സ്കൂളാണ് ഈ കുട്ടികൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ഹൗ ആർ യു ചേച്ചി യു ആർ ലുക്കിംഗ് സോ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ചേച്ചി അങ്ങനെയൊക്കെ ഇവർ ഈ പിള്ളേർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് പറയിപ്പിക്കുന്ന ഈ പിള്ളേർ വന്നു അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു മക്കളെ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇത്രയും അപ്പം പറയുക ചേച്ചി ടീച്ചർ വഴക്ക് പറയും ചേച്ചി എന്ന് ടീച്ചർ പറഞ്ഞേക്കുവാണ് മലയാളം പറയേ പാടില്ല അപ്പത്തെ എൻ്റെ അപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ടീച്ചർ ഇരിക്കാൻ ഞാൻ ചോദിച്ചു ടീച്ചർ അങ്ങനെ ഏ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പൊ ടീച്ചർ ആ പെട്ട് പോയാലേ ഇല്ല പൊതുവെ സ്കൂൾസിൽ നമ്മളിപ്പോ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂൾസിൽ സ്കൂളില് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്നു പറയാം സ്കൂളിൽ പറഞ്ഞോട്ടെ കാരണം പിള്ളേർക്ക് അവർക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പറ്റാത്ത കാര്യം അവരെ പറ്റാത്തതാണെങ്കിൽ അവരെ കൊണ്ട് വെറുതെ പറയിപ്പിച്ച് എന്തിനാ ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് പക്ഷെ ഐ തിങ്ക് ഈ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സാധനം ഉണ്ടല്ലോ അതിപ്പം കുറെ ആൾക്കാർ അതിനെ കുറ്റം പറയും മറ്റൊരു ഭാഷ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ മെയിൻലി ഒരു കോമേഴ്സിന്റെ ലാംഗ്വേജ് ആണ് എന്താ പറയുക നമ്മൾ കേരളം വിട്ട് ഏതൊരു ജോലിക്ക് പോകണമെങ്കിലും ഇപ്പൊ പെർട്ടിക്കുലർലി എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഡോക്ടേഴ്സ് അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രൊഫഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ വിദേശത്ത് പോയി പഠിക്കണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോഴാണ് ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ലാംഗ്വേജിന്റെ ഒരു ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഡസൻ മാറ്റർ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ആങ്കറിംഗ് അല്ലാണ്ട് സിനിമ അഭിനയം അല്ലാണ്ട് വേറെ സൈഡ് സൈഡ് ആയിട്ട് എന്താണ് രഞ്ജിത് പേഴ്സൺ ആയിട്ട് ഭയങ്കര സന്തോഷം കണ്ടെത്തുന്നത് എവിടെയാണ് ഞാൻ ആക്ച്വലി പാർട്ടീസിലൊക്കെ ഒരുപാട് പോകും അതൊരു ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യം ഇഷ്ടമാണ് ബിക്കോസ് വർക്ക് ഹാർഡ് പ്ലേ ഹാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രിൻസിപ്പൾ ആണ് ജോലി ചെയ്യും ഇല്ലെങ്കിൽ സമയം കണ്ടെത്തും ബിക്കോസ് ഐ റിയലി നമ്മൾ കുറച്ച് സ്ട്രെസ്ഡ് ഔട്ട് ആണ് നമ്മൾ കുറെ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നു ഷോ ചെയ്യുന്നു വർക്ക് ഉള്ള സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പണിയൊന്നുമില്ല ഞാൻ വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് കുറച്ച് ദിവസമ
ക്ലോസ് അവരോടായിരിക്കും എല്ലാ മനസ്സിന് എന്തെങ്കിലും തുറന്നു പറയാൻ ഞാൻ അങ്ങനെ മനസ്സിൽ എല്ലാം തുറന്നു പറയുന്നത് ഒരു പക്ഷേ എന്റെ അമ്മ എടുത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വല്ല ബോയ് ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ബോയ് ഫ്രണ്ട് എടുത്തായിരിക്കും അതൊക്കെ പോയി അതൊക്കെ പോയി പക്ഷെ എന്നാലും എന്റെ കേസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ രഞ്ജിനി തുറന്നു പറഞ്ഞ പല സമയത്തും പല ഇന്റർവ്യൂസിലും ആൾക്കാർ മനസ്സിലാക്കി പല കാര്യങ്ങളും ആദ്യം ഒരു പക്ഷെ ഒരുപാട് തെറ്റിദ്ധാരണ ഞാൻ ഒട്ടും സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ബിക്കോസ് ഓൺലൈൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമായിരുന്നു പിന്നെ ഐ തിങ്ക് ക്രിമിയുടെ കൂടെ വേറൊരു ഷോ അല്ല അതുപോലെ കുറച്ച് ഷോസില് എന്റെ ഒരു വേർഷൻ കൂടെ ആൾക്കാർ കേട്ടപ്പോ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ടു പോയ ആ ഒരു അവസ്ഥയിലൊക്കെ ഒന്നും മനസ്സ് തുറന്നു ഒന്നും ഒന്നും ഒന്ന് സങ്കടം പറയാൻ ഒരാളെ കിട്ടിയിരുന്ന് ചിലപ്പോൾ തോന്നുമ്പോൾ ഓടിച്ചെന്ന് പറയുന്ന അമ്മയുടെ അടുത്താണ് അതെ ബോയ് ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അമ്മ ഇല്ല അങ്ങനത്തെ എൻ്റെ എൻ്റെ ലൈഫിൽ എന്നെ ഹേർട്ട് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ലൈഫിൽ വല്ല പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് ഒരു ഒരു യുനോ ഐ ഡോ നോട്ട് ദൈവം എന്ന് നമ്മൾ പറയും പക്ഷെ എനിക്ക് ആ ദൈവം ഐ ഐ ടോക്ക് ടു ലൈക്ക് ജീസസ് ഐ ഐ എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ വീഴ്ചയിൽ കൂടുതൽ സന്തോഷിക്കാനാണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിപ്പോയിട്ടുണ്ട് കാരണം രഞ്ജിനിയുടെ ഈ സംഭവം നടക്കുന്നതിന് ഞാൻ അന്ന് അമേരിക്കയിലായിരുന്നു ജാസ് അന്ന് ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ വന്ന ആൾക്കാർ തന്നെ വേറെ ഈ രാവിലെ എണീറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ യൂട്യൂബിൽ ആരും വന്നേക്കണം ഇന്ന് എന്താണ് സംഭവം ഇന്ന് ആരെ പറ്റി വന്നേക്കണം ഇന്ന് അവരെ പറ്റി അതിന്റെ അടി എടുത്തേക്കുന്ന കമന്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇത് അവരുടെ പണിവരെ കാണിയിട്ടാണ് എല്ലാവരും ചെയ്യണേ അപ്പൊ നല്ല അപ്പൊ ഞാൻ ചിന്തിച്ച അവരാണ് ഈ സപ്പ രഞ്ജിയുടെ സ്ഥലത്ത് ഞാനാണെങ്കിൽ പോലും സെയിം ആയിരിക്കും ഒരാൾക്ക് ഒരു അപകടം വരുമ്പോൾ വിഷമം വരുമ്പോൾ അല്ല സാരമില്ല അയ്യോ അതിനങ്ങനെ പറ്റിപ്പോയല്ലോ എന്ന് പറയാൻ എത്ര പേര് നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവും ആൻഡ് അത് എനിക്ക് നല്ല രീതിയിൽ എനിക്ക് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് എൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കോർ ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൾക്കാരൊന്നും എന്നെ ഒരിക്കലും സംശയിക്കില്ല ബിക്കോസ് എന്നെ എന്നെ ഒരു മിതം എന്നെ അറിയുന്നവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഇല്ല യുനോ സൊ ഐ തിങ്ക് അന്ന് സം പീപ്പിൾ റിയലി സ്റ്റുഡ് ഫോർ മീ അല്ല അതിൻ്റെ വലിയൊരു പേഴ്സണൽ സുരേഷ് ഗോപി ആശ ശരത് ഇവരൊക്കെ എൻ്റെ കൂടെ ഈവൻ ടുഡേ കിഷോർ സത്യൊക്കെ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ എന്നെ വിളിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് കിഷോർ ഇസ് എൻ അമേസിങ് മാൻ അങ്ങനെ കുറേ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നമ്മൾ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട് യുനോ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ചില ഇൻസിഡൻസ് നമ്മൾ ചെയ്യാണോ ഇങ്ങോട്ട് നടക്കാണോ എന്നറിയില്ല പക്ഷെ നമ്മളെ ആ ഇൻസിഡന്റ് കണ്ടിട്ട് ഒട്ടും പരിചയമില്ലാത്ത ലാൽ സാറിലെ ഡയറക്ടർ ലാൽ സാർ അഭിനയിക്കുന്ന ലാൽ സാർ അദ്ദേഹമൊക്കെ എന്നെ വിളിച്ചു സൊ വിച്ച് ഇസ് വെരി വെരി സ്വീറ്റ് എന്നിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വാക്ക് ഞാൻ മറക്കില്ല ഒരു പുരുഷനാവുന്നതിൽ ഞാൻ ഐ എം എ ഷെയ്ഡ് ഓഫ് ഇറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് സമർ ബിക്കോസ് ആശ ചേച്ചിയും അദ്ദേഹം അവർ ജക്രയുടെ അഞ്ച് ഗർഭിണികളോ അങ്ങനത്തെ ഒരു സിനിമ അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന് ഇടയിലായിരുന്നു ഇതൊക്കെ നടന്നത് സൊ അങ്ങനെ കുറെ നല്ല ആൾക്കാരും ഉണ്ട് ആൾക്കാരെല്ലാം ചീത്തയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആളല്ല അല്ല ഒരിക്കലും എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിൽ ഇതാണ് നല്ല ശതമാനം രഞ്ജന എവിടെയും ഇത്തിരി കുറവായിരിക്കും പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒരു രസം ശരിയാ എല്ലാവരും നല്ലവരായി പിന്നെ ലൈഫിൽ എന്നെ പോലെ ആൾക്കാർക്ക് എന്ത് മഹത്വം എൻ്റെ അടുത്ത് വേറെ ലൈഫിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്തെല്ലാം സന്തോഷം കണ്ടെത്തുന്ന പാർട്ടീസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ ഒരു പേഴ്സണൽ ഇതാണ് ലൈഫിൽ ഞാൻ ഇപ്പം ഇതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ എനിക്കൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട് ബിക്കോസ് എനിക്ക് ആനിമൽസിനെ ഭയങ്കര ഒരു ഒരു സ്നേഹമാണ് സോ എൻ്റെ വീട്ടിൽ പട്ടിക്കുട്ടിയും പത്തയും അതൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ പണ്ട് കുട്ടി കൊച്ചു കുട്ടി എനിക്കൊരു ആഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വയസ്സാവും അമ്പത് വയസ്സ് അറുപത് വയസ്സൊക്കെ ആവുമ്പോൾ ഒരു കുട്ടി വേണമെന്നൊരു ആഗ്രഹം എനിക്ക് കുറച്ച് വർഷം മുമ്പുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴും ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു ധൈര്യക്കുറവാണ് അപ്പൊ സോ എനിക്കൊരു ആനിമൽ റെസ്ക്യൂ ഹോം ഉണ്ടാക്കണം എന്നൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട് മച്ച് ലേറ്റർ ഇൻ ലൈഫ് ആനിമൽസിന് വേണ്ടി പരിരക്ഷിക്കും മേനകാ ഗാന്ധിയുടെ ആരെങ്കിലും ആണോ അല്ല ആരും അല്ല പക്ഷെ എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട് ബിക്കോസ് എനിക്ക് ഈ ആഗ്രഹമായി പക്ഷേ പശു വാട് അതൊക്കെ എന്തും എന്തും പക്ഷെ വെറുതെ എല്ലാത്തിനും എടുത്തുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകല്ല അതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു രജിസ്റ്റേർഡ് സ്ഥലം ഇതൊക്കെ ആയിരുന്നു ആഗ്രഹം അപ്പൊ കുറച്ചു നാൾ മുമ്പ് പത്രത്തിൽ ഞാൻ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ കണ്ടു പ്രദീപ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു
കൊച്ചിനെ <laughs> 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 പല ആണുങ്ങൾക്കും വരുന്ന സംഭവമാണ് ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ മിണ്ടാണ്ട് അങ്ങനെ അവസാനം പെണ്ണ് വേറെ കെട്ടി കഴിയുമ്പോൾ വെറുതെ താടിയും വെച്ച് നടക്കും അങ്ങനത്തെ ആണുങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പൊ ഇല്ല അല്ലെ ചെലവര് കാണും ഇപ്പം സിൻസിയർ ലവ് ഇല്ല എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റും പക്ഷെ രഞ്ജിനിക്ക് ഒരു അഫയർ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് സിൻസിയർ ആയിരുന്നു എനിക്ക് ഒരു അഫയർ അല്ല റമ്മി എനിക്ക് ജീവിതത്തിൽ കുറച്ച് അഫയർസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം സിൻസിയർ ആയിരുന്നു അതിൽ ചതിച്ചു പറഞ്ഞു ഒരു പ്രായം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പ്രണയിച്ചതൊക്കെ കല്യാണം കഴിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ജീവിത പങ്കാളി എന്ന് വിചാരിച്ച് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആരെയും പ്രണയിക്കുന്നത് ചതിക്കപ്പെടുകയോ ചതിക്കപ്പെടുകയോ അല്ലയോ പക്ഷെ എന്റെ ലൈഫിൽ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന രഞ്ജിനിയുടെ ക്യാരക്ടർ അറിയാവുന്ന രഞ്ജിനിക്ക് പറ്റിയ ഒരാൾ തനി നാടനാളും പറ്റില്ല രഞ്ജിനിയുടെ എന്താ പറയാ രഞ്ജിനിക്കൊപ്പം ജീവിക്കാൻ എല്ലാ രീതിയിലും അത് പക്ഷെ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ സംസാരിച്ചൊന്ന് ഒരിക്കലും നടക്കൂ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നണില്ല സൗന്ദര്യം ഏറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ അങ്ങനെയാണല്ലോ ഇപ്പൊ തോന്നുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മളൊക്കെ വൈനെ പോലെയാണ് യു ഗെറ്റ് ബെറ്റർ വിത്ത് ഏജ് സ്ത്രീകൾ അവനോ അവനിലുള്ള ഇപ്പൊ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ഇനി എന്ത് നോക്കാൻ അങ്ങനെ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് നമുക്ക് എന്ന് നഷ്ടപ്പെടുന്നോ അന്ന് നമുക്ക് ഏജ് ആയി പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് വിചാരിച്ചാൽ നന്നാവാം നമ്മൾ എപ്പോഴും സൗന്ദര്യം കാത്തു സൂക്ഷിക്കണം സൗന്ദര്യത്തിൽ ഞാൻ ബോധേഡ് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എല്ലാ സ്ത്രീകൾക്കും ആഗ്രഹം സത്യമായിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും വെറുതെ നോക്കി ഷൂമി എന്തൊക്കെ ശരിയാക്കാം ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് ഇതൊക്കെ ഇനി ഇനിയും കുറയ്ക്കണമല്ലോ അഞ്ചു കിലോ കൂടി അഞ്ചു കിലോ കുറച്ച് സ്കിൻ മുപ്പത് വയസ്സായി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് എന്റെ സ്കിന്നെ കുറിച്ച് ഞാൻ ആലോചിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് ബിക്കോസ് പ്രായം ചേഞ്ചസ് വന്നു തുടങ്ങുമല്ലോ നമുക്ക് മുപ്പത് ആവാൻ പോണു പക്ഷെ എനിക്ക് എനിക്ക് ഭയങ്കര എന്തോ ഒരു എന്തോ ഒരു എന്തോ അക്ക മാറുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു പേടി വരാൻ പോകും മാത്രല്ല അതിന് ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചസ് കണ്ടു തുടങ്ങുന്നു എനിക്ക് സ്കിന്നൊക്കെ മാത്രം എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേട്ടോ ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് എനിക്ക് അപ്പൊ എനിക്ക് ഇതുവരെ അങ്ങനെ വന്നിട്ടില്ല എനിക്ക് വരും വരും പേടിച്ചോളൂ അല്ല ഞാൻ തന്നെ ഇരുന്നാലോ ഇനി ചിലപ്പോ ഇനി എനിക്ക് മാത്രം വരാണ്ടിരിക്കും ഞാൻ മാത്രം പ്രായമാണ്ടിരിക്കാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ബോളിവുഡിലെ സുന്ദരികളൊക്കെ എവിടെ ആയിരുന്നു ഐശ്വര്യറായി വരെ പ്രായം വെച്ച് തുടങ്ങി ാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്റെ ശരീരം തെറ്റും ഏറ്റവും നന്നായി അറിയാവുന്ന എനിക്കാണ് എന്നെ ഏറ്റവും അറിയാവുന്ന തന്നെ എനിക്കാണ് ഒറ്റക്ക് ജീവിക്കുന്ന വിവാഹം ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കോംപ്രമൈസസും മാറ്റങ്ങളും വേണം ആ മാറ്റങ്ങൾ ഞാൻ തയ്യാറാവുമ്പോൾ ഞാൻ കഴിക്കും അതുവരെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചോണ്ടിരുന്നു അതാണ് ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കുക എന്നുള്ളത് എത്ര പേര് വന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്തിനാ ഇപ്പൊ ഇന്റർവ്യൂവിന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെയൊക്കെ നടന്നാൽ മതിയോ പിന്നെ ചോദിച്ചു ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ നടക്കാൻ പറ്റി ഇവിടെ ഇറങ്ങുമ്പോ മതി ചോദിച്ചു അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ വ്യക്തിപരമായ ഇഷ്ടങ്ങളാണ് രഞ്ജിനി ശരിക്കും ഒരു മോഡൽ ആക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ആങ്കർ ആരാ ഞാൻ അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇൻസ്പിറേഷൻ ലൈഫിൽ ആരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് എടുക്കാത്ത ഒരാളാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുള്ളൊരു ഹോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു വിറ്റി സ്മാർട്ട് ആൻസേഴ്സ് എനിക്ക് ഷാറുഖ് ഖാൻ ആസ് എൻ ആങ്കർ മറുപടിയാക്കൻ്റെ സ്റ്റേജ് പ്രസൻസ് ഒന്ന് ഒരു 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 എനർജി ഉണ്ട് ആൾക്ക് ആൻഡ് ആ ഒരു സാധനം പിന്നെ അയാളുടെ ഒരു സെൻസ് ഓഫ് ഹ്യൂമർ ആരെങ്കിലും അതൊക്കെ ാണ് പുള്ളിക്ക് ആങ്കറിംഗ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ അതാണ് എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി അതുപോലെ പ്ര
പ്രൊഫഷണലി ഒരു റാങ്ക് രഞ്ജിനിയുടെ ഈ ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ട് ഒരുപാട് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നൊക്കെ ഓഫറുകൾ വന്നിട്ടുണ്ടാവില്ലേ ആ ഞാൻ എനിക്ക് ആക്ച്വലി ബമ്പിലേക്ക് മാറാനും ഒക്കെ എൻ്റെ അടുത്ത് കുറേ നേരം കുറേ നാൾ കുറേ പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എൻ്റെ ഒരു പോളിസി അനുസരിച്ച് ഒരു ചെറിയ കുളത്തിൽ വലിയ മീനാവുന്നതല്ലേ വലിയ കുളത്തിൽ ചെറിയ മീനാവുന്നതിനെക്കാട്ടി ഭേദം എന്നാണ് എൻ്റെ അവിടെ ചെന്ന ഒരുപാട് രഞ്ജിനിമാരുണ്ടോ എന്നെ കാട്ടും വട് എവർ പക്ഷെ അവിടെ പോയാലും it will be fine jolly ke undao but i am very comfortable yan korche or homely aal aanu enikke ammane aanam you know aa or situation la thamaskana aanu enikku ayya anju so offer gal okke vera channel gal idu ipo kandittu vilichittund alle ah of course channels alla like corporate show level aanu ella karanam guna enna nanachinya ella bhashayum kaiyari cheyan pattu appo india le aalige evada venengil adana english okke nanade samsarikkan pattuna logath evada venengil angering cheyya without a problem so aa or pedi enikilla inna vida joli boy yan adutha state lekku idu to mention cheythu cheyna ഏതാ ഏത് കാര്യം ആങ്കറിംഗ് ആണോ ഫിലിം ആക്ടിംഗ് ആണോ ആങ്കിൾ എനിക്ക് ജോലിയായിട്ട് തോന്നി ഞാൻ എന്താ പറയുക ഉദ്ഘാടനം എനിക്ക് അത് ശരിക്കും ഇഷ്ടമല്ല എന്താന്ന് അറിയാമോ ഇഷ്ട ഫിനാൻഷ്യലി ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ കുറെ നോൺ പിച്ചിലും മാന്തലും ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോട്ട് ആ വഴി ചെരുപ്പാവഴി മറ്റു സെക്യൂരിറ്റി ഒക്കെ വെക്കണം മോളെ ചില സ്ഥലത്ത് സെക്യൂരിറ്റി വെച്ചാലും ഒരു രക്ഷയില്ല എൻ്റെ തെറിവിളി വീഡിയോ കണ്ടില്ലേ മരഡോണ അതും കൂടെ പറഞ്ഞു അതും കൂടെ പറഞ്ഞു നമുക്ക് അങ്ങ് അവസാനിപ്പിക്കാം മരഡോണ അതൊരു വലിയ എന്തായാലും വലിയൊരു ഒരു ഒരു സംഭവം തന്നെയായിരുന്നു കാരണം അത്രയും വലിയൊരു ആളല്ലേ പുള്ളി പുള്ളി ആരാണ് ശരിക്കും ആരാ ഇങ്ങോട്ട് വരാ ഇസ് എ ഫുട്ബോൾ ഭയങ്കര ലോകം അറിയുന്ന ഒരു ഫുട്ബോൾ പ്ലെയർ ആണ് അർജന്റീന വേൾഡ് കപ്പ് പിന്നെ പിന്നെ ഭയങ്കര കോൺട്രവേഴ്ഷൽ ആയ ഒരു ഒരു ഗോളിന്റെ ഒക്കെ ഒരു ഹാൻഡ് ഓഫ് ഗോഡ് അദ്ദേഹത്തിന് കൈ തട്ടിയിരുന്നു പക്ഷെ അത് ഗോൾ ആയിട്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് പറഞ്ഞു രഞ്ജിനിയോട് ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഷോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല ഇറങ്ങുന്നതായിരുന്നു ആ യൂട്യൂബിൽ കണ്ട വീഡിയോ പക്ഷെ പലരും തെറ്റിദ്ധരിച്ചേക്കുന്നത് നെടുമ്പാശ്ശേരിയിൽ എയർപോർട്ട് കോമഡിയാണ് അവരാ കറക്റ്റ് സമയത്ത് ഇത് ഇതെടുത്ത് അവിടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു ഇതാണ് ആൾക്കാരുടെ ഒരു മെന്റാലിറ്റി നമ്മളിങ്ങനെ നമ്മളെ കുറിച്ച് ഒരാളിത് പറയുമ്പോ ഇതൂടെ കിടക്കട്ടെ എന്റെ കൂടെ ഇതൂടെ കിടക്കട്ടെ അതിന്റെ കൂടെ അവർക്ക് കുറെ ഹിറ്റ്സ് കിട്ടുമല്ലോ ഞാൻ തന്നെ വിചാരിച്ചില്ല ഞാൻ ഇത്ര തെറിവിളിച്ചു പക്ഷെ എന്റെ ശരീരത്തെ തൊട്ടാ ഞാൻ തെറി വിളിക്കും പ്രതികരിക്കും അത്രേ ഉള്ളൂ ഇനി അതിനെ കുറിച്ച് എന്റെ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്റെ അടുത്ത് എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു രഞ്ജിനി ഇങ്ങനെ തെറി വിളിക്കും പക്ഷെ എന്റെ മനസ്സിൽ വേറെ ഒന്നും കയറി വന്നില്ല ഞാൻ എന്നെ സംരക്ഷിക്കാൻ നോക്കുവോ അയ്യോ ഞാൻ ഈ തെറി വിളിക്കരുത് ആ തെറി വിളിക്കരുത് എന്ന് മനസ്സിൽ വിചാരിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പറയും ചേട്ടാ തെറി വിളിക്കരുത് ദേഹത്ത് തൊണ്ടരുത് പ്ലീസ് ഞാൻ ജീവിതം കൊണ്ട് ഓടിയിട്ട് എന്നെ മറ്റൊരു ഒരു ക്ലബ് എഫ് എമ്മിന്റെ എന്തോ ഇനോവയില് ഞാൻ കൈകാട്ടി നിർത്തി അതിൽ ചാടിക്കുന്ന രക്ഷപ്പെട്ടു മാത്രം പബ്ലിക്കുള്ളപ്പോ ഇറങ്ങാണ്ട് നോക്ക മനസ്സിലാക്കണം യുനോ ഇപ്പം ഞാൻ വലിയ ആളല്ലായിരിക്കും പക്ഷെ അവിടെ ഒക്കെ കോൺസെൻട്രേഷൻ മാരഡോണയിലായി പോയി എന്റെ റൂമിൽ എത്തി ഞാൻ അവിടെ പറഞ്ഞു എല്ലാരും വണ്ടി വന്നിട്ട് വിളിച്ചാൽ മതി എന്ന് ഒരു പുതിയൊരു കുട്ടിയായിരുന്നു സ്റ്റാഫ് ആയിട്ട് ആ കൊച്ചിന്റെ അടുത്ത് ഓക്കെ വിളിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ കൊച്ചു എല്ലാം കൊണ്ടുപോയി പിന്നെ രസമായിരുന്നു ഒരു ഖൈ ഇത് കൂടെ ഖട്ടാക്ക് ഒരു ഖൈ അവിടെ കൂടെ ഖട്ടാക്ക് പിന്നെ ഞാൻ ജീവനും കൊണ്ട് കരോട്ട് ബ്ലാക്ക് ബെൽറ്റ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പഠിക്കണം എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഒരേ ആരുമില്ല ഈ കൈ നൂറെണ്ണത്തിന്റെ ഇടയിൽ കരോട്ടും ബ്ലാക്ക് ബെൽറ്റ് പറഞ്ഞിട്ട് എന്റെ കാര്യം തോന്നിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാനാണ് രഞ്ജിനി എനിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഇതേപോലെ ഒരു പെൺകുട്ടി രഞ്ജിനിയെ പോലെ ഒരു ഒരു പെണ്ണ് വേറെ ഒരാളുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് പകരം വെക്കാൻ ആളില്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ഉടമയാണ് സാക്ഷ രഞ്ജിനി ഹരിദാസ് എന്ന ഒരൊറ്റ വാക്കോടുകൂടി ഞാൻ നമ്മുടെ ഈ ടോക്ക് ഷോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അതിനുമ്പ് ഒരു രണ്ടുപേര് ഏതെങ്കിലും പാട്ടും കൂടെ പാടി നമുക്ക് ജിൽജിൽ മേളത്തോടുകൂടി മലയാളി ഭക്ഷണം ആഗ്രഹിച്ച് അമ്മേനെ ഫോൺ വിളിച്ച് ചിക്കൻ കറി അമ്മ എങ്ങനെ ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കാ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എന്തും ചെയ്യും ഇഷ്ടപ്പെട്ട എന്നാലും അത്യാവശ്യം ഒരു പെട്ടെന്ന് ഒരു സാഹചര്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മുട്ട പൊരിക്കും ഞാനാണ് പപ്പടവും കാച്ചു ഒരുപാട് മുട്ട പൊരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കറാണ് ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കർ മുട്ട പൊരിക്കാൻ പറ്റില്ല